de ce fait, dualité, hein, presque, qui est, euh, cette différence qui est créée juste par le fait d'être né à différents endroits. And the more one, more or less, we're conditioned to identify like this from our education, our family, even our religion, may condition us to see the world in this, uh, what do you say, self-centered way. Et plus ou moins, euh, selon euh, la, notre lieu de naissance, notre famille, l'éducation, la religion que l'on a, cela nous conditionne à voir le monde d'une telle ou telle manière. So let us read something from Shrimad Bhagavatam. Do we have an English copy here of any kind? No, Not even one copy? No. Oh, one. We have it on the phone, though, that's it. On the phone? Yeah, maybe phone. you have your yes. kids. Phony, that's phony. <laughs> Donc on euh, a demandé un... Do we have it anywhere else? I didn't, I didn't bring a Shimad Bhagavatam. I've got, I've got, I only bought the Pashu Purana here. I think the Pashu, Pashu Purana. You know what Pashu means? Huh? Animal. Animal Purana. No, um, we don't have it here. And what have you got here in English? Anything at all? In English, we have the Gita and higher taste. I've got. <laughs> I have got chant and be. I've got chant and be happy here. Look at this. Maybe there's a quote from the Bhagavatam we can read or something. I don't know. Let me just look at. Quote from the Bhagavatam. Veda has some uh, quotes in there. I, I have a quote here from Srimad Bhagavatam. Um, and in fact, what you can do is, do you have your Kindle here, Mananda? Yes. Maybe uh, without disturbing where you're reading from, could you open on 2111 Bhagavatam? Mm. There's some nice quotes here actually from Bhagavatam. Oh, there's lots of them. Beautiful. Liberation from false ego. All this is called false ego. I am a man, I am a woman. I am French from Paris. I've flown in from Dubai town. And I am an Indian. On and on. Whatever we are thinking. Um, I'm from where are we all from? Slovakia, from Portugal, from England. From England. England? Angleterre. We? Oui? Yep. India. India. Brazil. Brazil. Brazil? Brazil. Vietnam. Moldavia. From Colombia. Uh, um, Russia. Russia. Where else are you from? Where Where are you from? Where's your What, what was your good name? Mm -hmm. uh, yeah. Julia. 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 Where are you from, Julia? From Kazakhstan. Kazakhstan. Wow. Kazakhstan. So you You know Alia. Alia. She's gone to Lyon. Yes, Lyon. She's gone to Lyon. So, different countries. We're all from these identities. This is not our real ego, so to speak. Ego means identity. Ce n'est pas notre véritable ego. Ego signifie identité. False ego means false identity. Et le faux ego signifie la fausse identité. So mostly people are under this influence of ahankara. Mais malheureusement, la plupart des gens sont sous cette influence du ahankara. Just like sometimes When you get, where is that? Well, Ram's not here tonight, is he? Yes, he is. I know he gets drunk. <laughs> I know he gets drunk quite frequently. <laughs> is he, oh, there he is. Look, he looked quite drunk tonight. <laughs> Look at those <laughs> eyes. <laughs> eyes are rolling. <laughs> you know, when when you get drunk, sometimes you you can't remember really where you're from or whatever. <laughs> where am I? Where am I? What's going on here? Or drugs or something? You may forget your temporary identity. And 
on peut oublier notre identité temporaire. You start thinking of something you're not, not a false identity. Mm -hmm. Et on commence à penser que l'on est quelque chose que l'on n'est encore pas. We're on rajoute une... Always dreaming, always dreaming perhaps of some other, you know, we could be something very special. Maybe I'm a demigod or something. <laughs> on est toujours en train de rêver que ah je suis peut-être quelqu'un de spécial, peut-être je suis un When demi dieu. Kids, we all dream of something, isn't it? I don't know in India what you dream about. <laughs> Quand on est enfant, on rêve tous de devenir quelque chose. Je sais pas quoi. We used to dream about being an international en... football player. Par exemple, <laughs> on rêvait de devenir un What's joueur de foot. What's his name? Messi. 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 <laughs> Messi. Mr. Messi, and whatever we used to dream like that, or being something on, on des, des special. On était jeune, petit. Pride. So let's see. Non, this actually, this section is called "Liberation from False Ego." So let's see what it says. Et donc cette section s'appelle la libération du faux ego. Voyons ce This is the second canto of the Shrimad Bhagavatam. Cela provient du deuxième chant du Shrimad Bhagavatam. Chapter 1. Chapitre 1. Text 11. Verset 11. I'm also Devi. Hare Krishna. And it's, uh, well, for those who are averse, I'm not averse, those who are averse, <laughs> not averse, that's the opposite. Those who are averse with Shrimad Bhagavatam may be familiar with this verse. Mm. Et it's, ceux qui sont familiers avec uh, le schéma de Bhagavatam, ils connaissent sûrement ce verset. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Quite a simple mantra. I think most of us are familiar with this. C'est un mantra très simple. Famous que... mantra. Uh, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Etan Nividyamananam I wasn't expecting you to repeat it, but if you've got it, you're welcome. <laughs> O King, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires. You have it in French? Yes. Okay. Those who are desirous of all material enjoyment and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. Ô oh, roi, chantez constamment le saint nom du Seigneur en marchant sur les traces des grands maîtres en matière spirituelle, constitue pour tous, fussent-ils affranchis de tout désir matériel ou avides de plaisirs matériels, ou encore trouveraient-ils en eux-mêmes le bonheur par la force du savoir spirituel, la voie de la perfection libre du doute et de la crainte. Mm. This is a purport by Srila Prabhupada. In the previous verse, the great necessity for attaining attachment to Mukunda has been accredited. Le verset précédent a démontré combien il était nécessaire de s'attacher à Mukunda. There are different types of persons who desire to attain success in different varieties of pursuits. Or, il existe divers groupes d'hommes qui souhaitent chacun la réalisation de leurs objectifs propres. Generally, the persons are materialists who desire to enjoy the fullest extent of material gratification. 
La plupart sont des matérialistes et souhaitent jouir au maximum des plaisirs matériels. Next to them are the transcendentalists who have attained perfect knowledge about the nature of material enjoyment and thus are aloof from such an illusory way of life. Viennent ensuite les spiritualistes qui ont acquis une connaissance parfaite de la nature même du plaisir des sens et se trouvent par là affranchis d'une telle illusion. More or less, they are satisfied in themselves by self-realization. À divers degrés, ils puisent leur bonheur en eux-mêmes par la force de la réalisation spirituelle. Above them are the devotees of the Lord, who neither aspire to enjoy the material world nor desire to get out of it. Mais au-delà même des spiritualistes se trouvent les dévots du Seigneur. Ils n'aspirent ni aux joies de ce monde, ni à, les, ni à la libération. Ils ne cherchent que la satisfaction de Sri Krishna. They are after the satisfaction of the Lord Sri Krishna. Yes. Oh. In other words, the devotees of the Lord do not want anything on their personal account. En d'autres termes, les dévots du Seigneur ne désirent rien pour eux-mêmes. If the Lord desires, the devotees can accept all sorts of material facility. And if the Lord does not desire this, the devotees can leave aside all sorts of facilities, even up to the limit of salvation. Selon la volonté du Seigneur, ils accepteront tout autant l'opulence matérielle que le dénuement et iront même jusqu'à se désintéresser de la libération. Nor are they self-satisfied because they want the satisfaction of the Lord only. Ils ne recherchent pas non plus le bonheur intérieur car seul les préoccupe la satisfaction du Seigneur. Quite a difference in the way seeing things. Huh? C'est vraiment une façon de voir les choses très différentes. Most people are, are more concerned with, you could say, um, their own satisfaction. La plupart des gens sont beaucoup plus préoccupés par leur satisfaction. I want to be free of suffering. Je veux être libéré de la souffrance. I want to be liberated. Je veux être libéré. I want to attain material success. Je veux atteindre la, le succès matériel. I want to go to heaven. Je veux aller au paradis. Um, and on and on, you could say, I want to enjoy, basically. Etc. Etc. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est jouir. Well, that's normal for conditioned souls in this world. That's why we're here. Et c'est normal pour les êtres conditionnés, car c'est pour cela que nous sommes là. But in the realm of the absolute or the spiritual realm, at least in relationship with devotion to Krishna, that's not the mentality of a devotee. Mais euh, dans le cadre du spirituel, ou tout du moins en relation avec Shri Krishna, ce n'est pas la mentalité du dévot. You're not thinking, oh, I don't like it here, I'm not happy here, I'm not enjoying myself here, he's not thinking like that. On n'est pas en train de penser, ah non, je ne suis pas heureux là, euh, je ne suis pas satisfait ici. Il ne pense pas de cette manière. In other words, he's not thinking of his own self-satisfaction. Il ne pense pas à leur propre plaisir. Thinking of the pleasure of Krishna. Il pense uh, à la satisfaction de Krishna. Now, in the material world, we do, to a certain extent, get a little indication of this et, consciousness. Et uh, à certain, dans certaines mesures, dans ce monde matériel, on, ne, on a ce, certaines indications à propos de ça. It's called, you could say, in simple terms, selflessness. On, on peut appeler ça uh, l'altruisme. But it's not selflessness in the sense of nirvana or non-existence of the self. It's more selflessness in the way that we see ourselves. Uh, C'est pas uh, uh, le, le manque de soi uh, comme dans le nirvana, mais plus dans la façon dont, dont on se perçoit. In this world, sometimes we see perhaps the mother and her child. The mother will sacrifice as much, practically speaking, within her capacity. She'll sacrifice for the welfare of the child. Et dans ce monde, on peut voir, par exemple, que la mère, elle va pratiquement euh, se sacrifier pour, euh, pour, pour, le, pour son enfant. Sometimes up to the point of sacrificing her own life. 
parfois au point de sacrifier sa propre vie. The child brings is practically more important than her own self. L'enfant le, est plus important euh, qu'elle-même. Qu But the center point is still focused on how I feel. Mais euh, le, le point central, c'est comment je me sens. If that child does not live, you know, it's, it's still based upon my own pleasure, so to speak. Si l'enfant ne vit pas, enfin... C'est quand même basé sur comment moi je me sens et comment je le ressens. C'est hard to see much beyond that, you could say, but the mood of a devotee is all that matters is Krishna's pleasure. On peut dire d'une certaine manière que c'est dur de voir au-delà de cela, mais euh, la façon dont un dévot voit les choses, c'est euh, comment se sent Krishna. Of course, whatever brings pleasure to Krishna brings pleasure to a devotee. Et bien sûr, tout ce qui euh, apporte du plaisir à Krishna, alors cela apporte du plaisir au dévot. And naturally, the devotee experiences, without even demanding it, the devotee naturally experiences bliss or the highest form of pleasure. Et bien sûr, naturellement, de cette manière, sans même le demander, le dévot euh, ressent ce, cette félicité ou bien cette euh, très haute forme de plaisir. But the central point is Pleasure for Krishna. Mais le point central, c'est le plaisir de Krishna. And not pleasure for myself. Et non pas le plaisir pour moi-même. So Prabhupada goes on here. The satisfaction of the Lord only. Je dis à Prabhupada dit ici, le, la satisfaction du Seigneur seulement. In this verse, Srila Sukadeva Goswami, who is speaking this great Bhagavatam, he recommends the transcendental chanting of the holy names of the Lord. Dans notre verset, chez Shukadev Goswami, il préconise le chant spirituel et absolu du Saint Nom du Seigneur. By a senseless chanting and hearing of the holy name of the Lord, one becomes acquainted with the transcendental form of the Lord, and then with the attributes of the Lord, and then with the tra transcendental nature of his pastimes, etc. Le fait de chanter et d'écouter ce saint nom en toute pureté et sans commettre d'offense donne de connaître la forme spirituelle du Seigneur, puis ses attributs et enfin l'absolu de ses divertissements. It's, uh, you could say, maybe as the sun rises in the morning, step by step, things become a little clear. On peut dire, uh, tout comme uh, lorsque le soleil se lève le matin, uh, petit à petit, graduellement, les choses deviennent plus claires. At first, there's the outline, you could say, of material objects becomes a little bit visible. On peut dire peut-être que uh, matériellement, uh, uh, l'objet, on commence uh, à voir son contour. And then you can distinguish between the various objects. Et ensuite, on peut le différencier des autres objets. Then one may start to see some distinctive Features of the particular objects. Et ensuite, on peut voir quelques caractéristiques spécifiques de cet objet. And eventually, you can see the when the sun is fully arisen, one can see the as much as one's capable of. One sees the fullness of those particular objects in all respects. Et lorsque le soleil est complètement levé, euh, l'on peut voir euh, cet objet selon nos capacités à voir euh, cet objet dans sa complétude. So as our heart becomes cleansed through association with Krishna in the form of his, or Nama Rupa in the form of his name, gradually our perception becomes <coughs> cleansed. Et uh, plus nous devenons purifiés par l'association de Krishna sous, sous la forme de son nom Nama Rupa, et plus notre perception, elle aussi, est purifiée. It is not an imposition, we could say, on our mind or consciousness. Ce n'est pas une, uh, une contrainte uh, sur nos, notre, uh, notre, nos yeux ou notre uh, conscience. It's nice to meditate, you could say, upon the form of the Lord, upon his pastimes and qualities, etc. That's purifying. C'est bien de méditer sur les formes du Seigneur ces, ces divertissements, ces qualités, c'est purifiant. As Prabhupada mentions here, 
Shukadev Goswami mentions the offenseless chanting of the holy name of Krishna. Ici, euh, <coughs> comme Shila Prabhupada le dit, chez, chez Sukadev Goswami, il mentionne de chanter le saint nom sans faire d'offense. And by offenseless chanting, the heart, the consciousness, by the grace of the holy name, becomes cleansed. Et euh, en chantant sans faire d'offense, euh, le, le cœur devient purifié. And as the consciousness becomes purified, our vision starts to awaken, spiritually awaken. Et quand le cœur est purifié, notre conscience est purifiée. Et quand notre conscience est purifiée, c'est notre vision, notre perception qui est And purifiée. The natural focus on the form of the Lord or His pastimes and qualities develops one after the next. Et euh, les, les qualités naturelles de, du Seigneur se développent l'une après l'autre. On le réalise à travers des sens purifiés. As we hear, uh, the love of God, Nityasiddha Krishna, Prem Sabjad, Kabunai, Shravanadi Shudhachiti Koryodai, the love of God, which is eternally situated in a, you could say, in a covered way, but it's with the living entity by nature, love of God is there. L'amour pour le Seigneur est toujours présent dans les uh, êtres vivants, mais uh, il est recouvert. It is not something which is received from an external source. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit d'une source externe. But as the consciousness, Shravanadi Shudhachiti, Shudhachite Koryo Dai, as the chitta, the consciousness, the heart, becomes cleansed, Shuddha, by this Shravananadi, this hearing and chanting, everything becomes revealed. Mm. Mais plus notre conscience devient euh, purifié par l'écoute, alors euh, notre, euh, notre perception devient plus claire. Love of God naturally awakens. Et ainsi, l'amour pour euh, Dieu euh, se réveille. Atakshi Krishna Namati, le Bhavad Gwayam Indre, Seva Mukhahi Jiva Do, Shvayameva Sparachadaha, with our material senses, we cannot conceive, what the speaker perceive, of the transcendental nature of the Supreme. Avec euh, nos sens matériels, nous ne pouvons pas percevoir euh, la nature transcendantale. But by hearing and chanting, Mais en chantant et en chantant, Mukha, Seva Mukha Hijiva Do, beginning with the tongue, en commençant par la langue, and gradually, by the mercy of Krishna, of course, everything becomes clear. Et graduellement, par la miséricorde de Krishna, bien sûr, is, tout le reste devient purifié. The primary, you could say, practical aspect of this verse is that the chanting of the holy name has this effect on our consciousness if chanted according to the proper process. Et donc, le, le, le principe fondamental de ce verset, c'est que le chant du saint nom, s'il est chanté sans euh, offense, de la manière correcte, alors il aura ses effets. Both the what's called kleshagni, the removal of the falsities, the dualities, the dirty, whatever you want to call it, material coverings of our consciousness are removed. Et de cette manière, toute cette euh, dualité, cette euh, falsité, falsité, falsité euh, est, est retirée, euh, toutes ces couches sont retirées de, de nous. And Shubhada, all good fortune begins to awaken. Et ainsi, la bonne fortune commence à, à se manifester. There was a attraction, a attraction towards Krishna, the Supreme, begins to awaken. Notre uh, attraction envers Krishna, envers uh, le Supreme, commence à s'éveiller. This is a, a natural transformation. Et c'est une transformation uh, naturelle of the living entity to, um, let's say, towards our constitutional nature. Et c'est une transformation naturelle de l'être vivant 
vers sa, euh, vers sa, constitution, vers sa position constitutionnelle. Lord Chaitanya Mahaprabhu, the inaugurator of this Sankirtan movement, has given a very clear um, teaching, of course, but also a clear understanding of this identity. Et donc, Shri euh, Chaitanya Mahaprabhu, qui est l'inaugurateur de ce mouvement de Sankirtan, nous a donné euh, une vision très claire de, clear. Clair de, de, ce, de ce processus, de, process, de, euh, de, euh, of this, euh, de cette identité. And in the very famous verse, Naham vipro na chanar pati na pi vai sho na shudru, Naham vani na chagriya pati na uva na stiri tova, Kintu prodyan nikila paramananda ponam vitamta, Gopir bhata parakamala madasa dasa anidasa. This defines our real identity. Cela définit notre véritable identité. And that real identity is, first of all, he describes what we're not. Donc cette ident vraie, véritable identité, d'abord, il commence par décrire ce que nous ne sommes pas. Uh, which is we're not this body, basically. I'm not a, in Vedic terminology, according to Varnashram, I'm not a Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha or Sanyasi. Mm. En gros, il nous dit que nous ne sommes pas ce corps en commençant à, à décrire les différentes catégories euh, selon euh, les ashram védiques, par exemple, Brahmachari, Griyastha, Sanyasi, etc. Neither am I a, I'm a worker, in English we say it, neither am I a worker, neither am I a businessman, neither am I a political leader or a leader of society, neither am I a priest or an educationist. Et ensuite il dit que je ne suis ni un ouvrier, ni un commerçant, ni un ni un administrateur, ni, euh, ni un, un éducateur, un professeur. C'est là, what am I? Et donc il Then dit que je suis... Then I'm the eternal servant of the servant of the servant of the servant of Krishna's most confidential maid servants. Et ensuite, il écrit ce que nous sommes, c'est-à-dire euh, le serviteur des serviteurs des serviteurs des euh, servantes les plus confidentielles de Krishna. Well, this all may seem irrelevant almost to a conditioned soul struggling in this world. Et cela peut, peut sembler étant dénué de sens pour la plupart des êtres conditionnés de ce monde. Who may be, may be in a very poverty-stricken condition. Ou ceux qui sont dans des conditions de pauvreté extrême. Maybe next lifetime they might be in an opulent position. Et peut-être que dans une euh, prochaine vie, ils seront dans une position Maybe in a different species of life. ou dans une euh, espèce euh, d'être vivant différent. Mais dans quelque condition que nous sommes, be it, as we heard earlier on, not really our proper identity, we tend to identify with it as our very self and work very hard to try to satisfy the demands of the body and mind. Et comme on en parlait tout à l'heure, peu importe euh, l'endroit où nous naissons, dans quelle espèce nous naissons, tout ça, cela nous définit et nous essayons euh, très fortement euh, de satisfaire en fait tous les désirs et autres euh, qui sont attenants à, à ce corps. Whether in the body of an animal or insect or human or demigod, the basic principle of self-centered perception remains. Peu importe que l'on soit dans le corps d'un humain, d'un insecte, d'un demi-dieu, euh, cette conception d'être centré sur soi euh, reste. Perdue. The Chaitanya Mahaprabhu Krishna, his magnanimous form has appeared in order to, for this age specifically, to give the medicine to cure us of this disease. Et euh, Shri Chaitanya Mahaprabhu est apparu sous cette forme euh, magnanime pour nous donner euh, le, le remède à cette, euh, à cette maladie matérielle. We may say disease. What, is, what do you mean? What disease is this? On peut dire maladie, mais quelle maladie c'est? In English, maybe different in French. Okay? In English, the word is dis at ease. Et euh, en anglais, c'est euh, en gros euh, quelque chose qui nous met mal à l'aise. I don't know if it has any similar breakdown in French, but it means that we're not in a normal condition, basically. Et en gros, ça veut dire que l'on n'est pas 
dans la dans, dans, dans des conditions normales. We don't want to suffer, but suffering comes. On ne veut pas souffrir, mais euh, la, la, la souffrance vient. So this disease is based on this false identity, basically speaking. This is the cause of suffering in this world. Et euh, cette mal Sorry. Cette maladie est la cause de cette souffrance. Parce que j'étais en train de regarder le breakdown en français. Le breakdown. De uh, maladie. Oh, okay. Maladie. So we're all break, is, having means, a breaking down in France. Ça veut dire mauvais état. Ça veut dire mal habitus. Du mot latin. Du mot latin. Ça veut dire mauvais état. Mauvais. State, same basic meaning. Disease mm -hmm. being unnaturally situated, uncomfortable situation. Ça veut dire euh, être euh, situé de manière euh, in, euh, non, non naturelle. What amazing! I mean, we undergo so much, let's say, sacrifice, call it what you will, in this life to try to attain a peaceful condition. Mm -hmm. Et on passe par tellement de sacrifices pour euh, obtenir une condition paisible à cette vie. We get old, we get sick, we die. Mais on vieillit, on, on tombe malade et on meurt. It's a, what are we working so hard for, one may wonder. Hein? Et on peut se demander, mais pourquoi For on my children, chose, for the family, on, for the society. Si dur pour, et on peut se dire, ah, c'est pour les enfants, pour uh, ma famille, pour But la société. Also, They also get old, sick, and die. Mais aussi, <laughs> ils vieillissent, et tombent malades et meurent. We're not actually, in one sense, we're not solving the, the challenge which we undergo in this lifetime at all. Et en fait, nous ne résolvons pas uh, ce challenge, ces difficultés par lesquelles nous passons dans cette vie. Thanks for passing on to the next person the same disease. Mm. En fait, on est juste en train de transmettre à la personne suivante la même maladie. Hello, Chaitanya's. Mission is to give us the opportunity, at least, to cure this disease. Et uh, uh, le Seigneur Chaitanya, en fait, il nous donne l'opportunité hey. de pouvoir guérir cette maladie. I have given you the medicine, Lord Chaitanya says, and each you, Shadi Maya, to cure us of this illusion of identity. Et Chaitanya Mahaprabhu a dit. Je vous ai donné le remède pour nous guérir de, de cette fausse Hari Nam, Hari Nam Mahamantra. I've given you this Hari Nam Mahamantra. Je vous ai donné ce Hari Nam Mahamantra. Just take it, that's all we have to do. Take the medicine. <laughs> Juste prenez-le, c'est tout ce que vous avez à faire. Prenez ce médicament. According to the prescription. Mais selon les prescriptions. Like we get medicines from the doctor or whatever. You're supposed to take it according to the prescription. Lorsque nous euh, prenons des médicaments du médecin, nous sommes censés suivre les prescriptions, n'est-ce pas? Not according to our prescription. Non, pas selon nos prescriptions. First of all, we have to take it. It's not enough just to get it. En tout premier lieu, nous devons consommer ces médicaments, n'est-ce pas? Take it. Pas juste les acheter. Along with the right diet or along with the right timings. En, en même temps que euh, les, le, le bon régime et le bon euh, le bon horaire. And along with the, we could say the amount. Et bien évidemment la, les bonnes that. quantités. I'm, I can't be bothered. Three times a day, three tablets each for seven days. That's nine times seven. That's sixty-three tablets. Mm. Ah, non pas euh, ça m'embête euh, trois fois par jour trois. Euh, Trois pilules pendant sept jours, ça fait 63. Why waste so much time, three times a day, three tablets? Let me take 63 tablets all at once. <laughs> pourquoi, pourquoi gâcher autant de temps à attendre sept jours? Allez, je vais prendre les 63 cachés d'un coup. It's the same thing. Ah, C'est la même chose, non? It must be. Huh? Same number oh, of tablets. C'est le même nombre oh. de, de cachés, yes. non? It may not have the same effect, however. Mais cependant, ça n'aura pas le même effet. So a Parce qu'il y a une ordonnance. Maybe you meant to take them after a meal, for instance. Par exemple, vous êtes peut-être censé les prendre après un repas. But you take them on empty stomach. They may also not have the right effect. 
Mais si vous le prenez le ventre vide, alors cela n'aura pas les mêmes effets. One at one meal and ten at the next and two at the next, four at the next, one, two at the next, three, eight, seven. No, there's a, it's regulated, Krishna says in Bhagavad Gita, it has to be regulated. Pas que vous en preniez un, un repas, dix au suivant, trois, quatre, et comme ça désordonné. Krishna dit que ça doit être régulé. And you may, when you're sick, you may have to be careful about what we eat or about where we go or what we do. Et quand vous êtes malade, vous devez faire attention à ce que vous mangez, ce que vous faites, où vous allez. You may not be able to expose yourself to some highly pressurized activity, for instance. Par exemple, peut-être que ce n'est pas bien que vous soyez exposé à une activité de haute pression. So the environment also is important. Et donc l'environnement également est important. Is also important. L'association également. As well as the practice itself. Uh, et bien entendu, la pratique elle-même. Krishna says with proper environment and practice, etc., um, detachment and by regulation and practice, we can conquer over the mind's demand. Et Krishna le dit que euh, avec le bon environnement, la bonne pratique, la bonne association, on peut conquérir les, euh, les requêtes, les, les demandes du, du mental. Which are, which are basically born, at least in this world, they're born from this false ego, this false identification. Qui sont en fait dans, dans ce monde nés du faux ego. And the chanting of Hare Krishna only does it have the effect of could say if, pardon? The wire, it might fall on your head. The what? It's already happened. Yeah. Something's no, falling on someone's head. No, because he's against the wire and the wire. Leaning. Sometimes, uh, one time it happened that the internet box fell down on the head of someone. Oh my goodness. Did the box survive? <laughs> 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 We never saw the person again, but it looks like the box survived. At least, at least that much happened. It's good. Mm. Huh? Sorry for the disturbance. I lost the page and forgot what we were talking about. Your next great read is waiting. Let's see what it is. <laughs> swipe, oh, swipe to unlock. I got to swipe. Oh no, it's, you have to. I did that, but it didn't come but on. But again, I think. What am I doing? Yes, now you have to swipe. Ah, <laughs> magic. Magic. So, oh dear. Oof. We'll read on a little bit more. Donc on va lire un peu plus. He should intervene there. I forgot where we were. Oui. This process is recommended not only for the successful execution of devotional service, but even for those who are materially attached. <laughs> Il est recommandé ici de chanter ou réciter assidûment le saint nom du Seigneur. Mmh. 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 I'll read the next sentence. According to Srila Sukadeva Goswami, so you should find that word easily, this way of attaining success is an established fact concluded not only by him, but also by all other previous acharyas. Mmh. Must be able to find the way Shukadeva yes. Goswami for that sentence. Uh, Shukadeva Goswami uh, préconise le chant spirituel et absolu du Saint Nom du Seigneur. Le fait de chanter et d'écouter ce Saint Nom en toute pureté et dans le conne- sans problème de France donne de connaître. Non, Dieu. C'est quasiment la fin du paragraphe. I previous charges. Okay, we jumped. That's why. Okay. Chez Shukadev Goswami, avec lui et tous les acharyas précédents s'entendent pour affirmer que c'est là une voie certaine pour atteindre le succès parfait. Therefore, there is no need of further evidence. À quoi nous servirait d'autres témoignages? The process is recommended not only for the progressive students in different departments of ideological success, but also for those who are already successful in their achievement as fruitive workers, philosophers, or devotees of the Lord. Cette voie s'offre non seulement aux étudiants désireux de parfaire leur recherche idéologique, mais aussi à ceux qui ont déjà triomphé dans leurs efforts, qu'ils soient auteurs d'actes intéressés, philosophes... It's good for everyone. 
C'est bon pour tout le monde. Even if we are spiritually advanced. Même si on est avancé spirituellement. As, as one advances spiritually, then one realizes that what's called Nam, the name, and Nami, the named, are actually non-different. Et lorsque l'on est spirituellement réalisé, on comprend que euh, Nam, le nom, et le Nami, celui qui est nommé, ne sont pas différents. In the beginning, we may see the chanting as a means to reach our goal. Et au début, on peut euh, voir le fait de chanter comme un processus pour atteindre nos buts. As one advances in spiritual life, one realizes that the chanting itself is non-different than Krishna. It is the very goal itself. Et plus l'on avance, on se rend compte que le chant en lui-même, c'est Krishna lui-même, et donc euh, il est notre but. And what we call now sadhana, which means practicing a spiritual path. Et maintenant, ce que l'on appelle sadhana, c'est-à-dire une pratique euh, sur, la, sur le chemin spirituel. And sadhya, the goal of our practice, pour atteindre sadhya, le, le but de notre pratique, actually the same. sont en fait les mêmes. But that's on the purified stage. Mais cela n'arrive que sur euh, le, la plateforme purifiée. So even if one comes to that platform, one, then one's chanting of the holy name really is, you could say, Pure chanting of the holy name. It be, it's the real chanting. You can say. Et seulement, on peut dire seulement lorsque l'on atteint cette plateforme, alors le chant de cette personne est euh, est euh, considéré pur. They will be chanting with love. Cette personne va chanter avec amour. Not just chanting out of hope, or sometimes even desperation, or out of duty, or out of a little taste now and again. Et non pas euh, juste euh, parce qu'elle a des espoirs ou qu'elle est désespérée ou euh, qu'elle euh, attend certains buts ou parce qu'elle a eu un petit peu de... Not even just because I like it or they like it. Et même pas parce que j'aime ça ou parce que mm. les autres aiment ça. Because it's in pure love, because this brings pleasure to Krishna. Non, juste parce que c'est purement par amour et que cela fait plaisir à Krishna. Sri Jiva Goswami, next paragraph. Sri Jiva Goswami instructs that chanting of the holy name of the Lord should be done loudly. Sri Jiva Goswami enseigne que le saint nom du Seigneur doit être chanté à voix haute. And it should be performed offenselessly as well as recommended in the Padma Purana. Et sans offense telle que le préconise le Padma Purana. One can deliver himself from the effects of all sins by surrendering himself unto the Lord. En s'abandonnant au Seigneur, on s'affranchit des suites de tous ses actes coupables. One can deliver himself from all offenses at the feet of the Lord by taking shelter of his holy name. De plus, c'est en prenant refuge auprès du Saint Nom du Seigneur que sont neutralisées les offenses commises à ses pieds par Ezolus. But one cannot protect himself if one commits an offense at the feet of the holy name of the Lord. Mais rien ne viendra protéger celui qui se rend coupable d'offenses au pied par, euh, du, pareil du Such offenses are mentioned in the Padmarana, Purana as ten in number. Dans le Padma Purana, on trouve décrites dix offenses au sein. And then Prabhupada goes on to describe these ten offenses against the holy name. Et chez la Prabhupada, euh, ensuite va décrire les dix offenses. And it's a very, 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 very long purport. C'est des tenants reportés vraiment très longs. But we'll just quickly, quickly go through these ten offenses in chanting and then go to the last one. Et donc on va aller très rapidement à travers ces... Very on va aller parcourir nice. très rapidement ces dix euh, offenses au chant et on va au dernier. So the first offense is... Le premier, la première offense est yeah, or to vilify those great devotees who have preached about the glories of the Lord. It's worded differently here. Isn't that interesting? I don't know that in French. But it should be there. It's written there. I'm just read what it said. There. This is the purport. Straight from the purport. La, la première consiste à dénigrer les grands bhakta qui se consacrent à la propagation des gloires du Seigneur. So the second one is to, to see the names of the Lord in terms of worldly distinction. La deuxième offense est d'accorder au saint nom du Seigneur une valeur relative. And that goes on, you could say, to a little understanding that everything, basically speaking, 
is really meant for the Supreme Lord's pleasure. Mm. Et ensuite, il continue en disant que euh, toutes les connaissances, en fait, elles sont là pour connaître euh, le Seigneur. The third offense. Troisième offense. Two. Neglect the orders of the authorized acharyas or spiritual masters. Troisième offense consiste à négliger les injonctions des acharyas authentiques des maîtres spirituels. Fourth offense is to vilify the scriptures or Vedic knowledge. La quatrième à dénigrer les écritures révélées ou le savoir védique. Fifth offense to define the holy name in terms of one's own mundane calculation. La cinquième a interprété le saint nom selon ses propres concepts matériels. Six offense is to interpret the holy name. It is not imaginary. It is real. La sixième offense consiste à croire que les gloires du saint nom sont issues de Seventh offense to commit sins intentionally, intentionally on the strength of the holy name. La septième offense consiste à accomplir sciemment des actes coupables en comptant sur le champ du Mahamantra pour en annuler les conséquences. The eighth offense is to consider the chanting of the holy name of the Lord and the, <coughs> and the method of chanting to be equal to a material auspicious activity. La huitième offense est de considérer que le chant du saint nom équivaut à quelque activité matérielle édifiante. The ninth offense is to instruct those who are not interested in chanting the holy name. La neuvième offense consiste à instruire ceux qui ne portent aucun intérêt au chant des saints noms About the transcendental nature of the name. à la nature purement spirituelle de ces noms. And the tenth offense is to become uninterested in the holy name of the Lord even after hearing of the transcendental nature of the holy name. La dixième offense, se désintéresser du Maha Mantra même après avoir entendu ses gloires et compris sa nature absolue. And um, we just finished the purport, it's only a few sentences. The effect of chanting the holy name of the Lord is perceived by the chanter as liberation from the conception of false ego. Celui qui chante ou récite le saint nom du Seigneur réalise qu'il s'affranchit ainsi des fausses conceptions qu'il a de son identité. False ego is exhibited by thinking oneself to be the enjoyer of the world and thinking everything in the world to be meant for the enjoyment of oneself only. Celui qui influence l'ego matériel se croit le maître et bénéficiaire légitime de toute chose et s'imagine que la création entière n'existe que pour son seul The whole materialistic world is moving under such false egoism of I and mine, but the factual effect of chanting the holy name is to become free from such misconceptions. Le monde entier vit selon ce concept issu du faux ego, je et mon et mien. Mais le chant des saints non permet en vérité de s'affranchir de cette conception. So this is, you could say, preliminary beginning effects of chanting properly the holy name. Which one? This is uh -huh. mentioned okay. here. Okay. Ce sont les, les, les effets préliminaires uh, du chant uh, du saint nom. Because unless one is free to this false ego, we cannot really understand the transcendental nature of the name, the form, the pastimes and activities of the Lord. Car à moins d'être libéré de l'emprise du, du faux ego, on ne peut pas comprendre uh, les, les qualités, les divertissements les, et la forme du Seigneur. They remain simply theoretical or knowledge on the platform of hearing about, knowing about, whatever. But they do not become realized. Et ces connaissances ne restent que sur la plateforme théorique et euh, sur euh, je, je le sais, je connais, j'en ai entendu parler, mais euh, elles ne viennent jamais sur la plateforme réalisée. On the platform, what makes me feel good, I will accept. Ça reste sur la plateforme de euh, ce qui me fait me, me fait me sentir bien, je l'accepte. One remains on this platform of duality of acceptance and rejection, etc. Et alors, on reste euh, sur cette plateforme de dualité euh, d'acceptation euh, et de rejet. But by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Under the guidance of the pure devotees of the Lord, 
all these misconceptions can be cleared up. Mais en chantant le Mahamantra sous la guidance d'un pur dévot du Seigneur, toutes ces euh, mauvaises conceptions peuvent être euh, complètement euh, anéanties. Peut être, um, on peut en être affranchi. I know what a, who one is, but one can ultimately realize the real, the, the fifth goal of life. Krishna, Pamata Mahan. Et Love for Krishna. On Love. peut réaliser alors le cinquième go, uh, but de la vie qui est uh, l'amour pour Krishna. Oui. Generally speaking, we need to go through this clearing process first. Mais d'une façon générale, on doit passer par ce processus de purification. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare. Any questions? Est-ce que vous avez des questions? How many books do you distribute today? Which one? <laughs> This one. French one. A French question. <laughs> Keep it French. Make sure it's French question. Okay. Don't forget you're from France. You're French. <laughs> I will do it with a French accent. <laughs> I will answer with an English accent, and you will take it in with whatever country you're from. <laughs> Um, we have um, many activities um, in uh, our sadhana, and uh, so uh, japa and kirtan is part of it. And so, um, how should we uh, consider this activity related to the name um, co compared to others? Because sometimes we may think that uh, it's just one of them, uh, like japa or kirtan, etc. But it seems like it has a much more importance than other activities. So, how to uh, <coughs> properly uh, consider uh, japa and kirtan? Donc, euh, dans notre euh, dans notre vie tous les jours en tant que dévot, nous avons euh, plein d'autres activités euh, dévotionnelles, et nous avons euh, en plus euh, le japa et le kirtan. Alors. Comment euh, est-ce qu'on peut distinguer euh, ces deux-là dans le sens où euh, parfois on peut les voir euh, comme étant un service parmi les oui, tant d'autres, parmi tous les autres services, mais ont-ils euh, une signification spéciale, particulière Yeah. So, um, indeed we do. We have not just our sadhana, you could say, which includes other activities, but our material situation also um, more or less dictates that we have to perform various other activities also. Donc oui, c'est le cas. Bien sûr, nous avons notre sadhana et nous avons également nos activités matérielles que nous devons faire. In the words of Bhaktivinoda Thakur, he describes that this particular sentence, Kirtaniya Sadahari, one should always chant the holy name. Et donc, uh, uh, par les mots de Bhaktivinoda Thakur, qu'il décrit en disant uh, Kirtaniya Sadahari, c'est-à-dire que l'on doit toujours chanter les saints noms. So, he said this for grihastas, for people engaged in, you know, material duties or whatever you call it. It means whatever spare time you have, you chant Hare Krishna. Mm. Et il dit ça pour les grihastas, ceux qui ont une vie euh, de couple, familiale, hein, c'est que dans tout le temps libre que vous avez, vous devez chanter Hare Krishna. Kiva Goswami um, describes it a little bit. You could say, added to that maybe, Prabhupada also gives the same direction. Whatever we do in our lives, as much as possible, should be accompanied with the chanting of Hare Krishna. Et donc, Uh, Shri Diva Goswami ainsi que Shri La Prabhupada ont rajouté en allant dans le même sens que peu importe les activités que nous exécutons, nous devons l'accompagner du chant du Saint Nom. 
And that means whenever possible, of course. Et cela veut dire quand c'est possible. Either verbally or in your heart, but as much as possible, chanting should go on. Que cela soit de manière verbale ou bien dans votre cœur, mais euh, le, le plus possible, euh, le, le chant du soin non doit être présent. So that's one angle of vision. Et donc ça c'est une façon de voir. Now, perhaps a little more directly concerned with your exact points mm. is that. Why do anything else? Donc ça c'est une, une façon de voir et euh, une autre façon de voir ta question c'est alors mais pourquoi euh, faire d'autres activités alors? Well, we can see easily understand that we may have some commitments elsewhere which must be taken into account. Donc on peut facilement voir qu'on peut qu'on a d'autres engagements Hein, que l'on doit respecter dans la Maybe family members, for instance. Par exemple, vous avez peut-être des membres de votre famille. May, some of you may still have to sleep. I don't know if you've given up sleeping entirely yet. Mm-hmm. Hein, euh, peut-être certains d'entre vous ont besoin de dormir. I've Je heard, sais pas si vous avez tous abandonné le sommeil ou pas. I've heard that some devotees still have to eat. I'm not sure. <laughs> J'ai entendu dire Life's que certains devotees doivent même manger. <laughs> Even things like drinking water sometimes, maybe. Et parfois, ils doivent même boire de l'eau. And perhaps some little uh, recreation or exercise is required. Et parfois, ils ont besoin de faire quelques activités. And breathing, we let you allowed to breathe even if you chant Hare Krishna. Vous, avez, vous avez le droit de respirer même quand vous chantez Hare Krishna. But it shouldn't interfere with the chanting of Hare Krishna. Mais cela ne doit pas interférer avec le chant de Hare. So what's going on here is that. Generally speaking, we're coming from the conditioned state. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, nous venons d'un, d'un état conditionné. And we have strong conditioning. Nous avons un conditionnement très fort. Which includes strong desires. Ce qui inclut des désirs très forts. And it includes whatever it includes in terms of the effects of the modes of nature. Et ça inclut tout ce qui va avec euh, l'influence des modes euh, de la nature en matériel. So either from the point of view of one's responsibilities or one's attachments in this world, more or less everyone is obligated um, in not just in sustaining the body, but in working in various ways according to one's duty. Et selon euh, la position dans laquelle on est. Uh, tout le monde ici uh, est obligé uh, de travailler uh, dans un sens pour uh, répondre à ses devoirs. Now, that's from the material perspective, Krishna says, even those in knowledge continue to work according to their nature to show others how to work in a way to become purified. Et c'est ce que dit uh, Krishna, hein, même si c'est de manière uh, matérielle, c'est que même si tu as la connaissance, tu dois quand même continuer à, à accomplir ton devoir pour montrer l'exemple aux autres. Now, in devotional service, so that's materially, maybe one can understand we're not able. Prabhupada said, if you were able to just chant Hare Krishna, that would be fine, but you're not able. Et donc, ça, on peut dire matériellement, c'est ok. Mais chez la Prabhupada, disait que si vous êtes capable de chanter Hare Krishna constamment, alors il n'y aurait pas de problème. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez Therefore, pas. Therefore, Prabhupada said, I have to think of so many other things to give you, so that you don't become again implicated in Maya. Et Shri Prabhupada disait, comme vous ne pouvez pas chanter Hare Krishna tout le temps, alors je dois réfléchir à tellement de moyens de vous engager pour que vous ne soyez pas Happy à nouveau par Maya. Now, quite likely you do still have to eat, so you probably have to cook, you probably have to buy the food, and you probably have to get money in order to buy it. Et donc, puisque vous devez manger, sûrement vous devez cuisiner, et pour cuisiner vous devez avoir des fruits et des légumes que vous devez acheter, et donc vous devez travailler pour avoir ça. And if you have children, you probably have to feed them. Et si vous avez des enfants, vous devez probablement les nourrir. So this does require other activities, and in sadhana or in other limbs of devotional service et donc cela requiert d'avoir d'autres activités donc dans la sadhana donc dans dans ces différents membres although um jiva so not i can't remember emphasize that uh, it's very important that devotees um perform these other limbs of devotional service but they should be accompanied with the chanting of the holy name 
Donc, c'est important qu'il continue à effectuer ses autres euh, services dévotionnels, mais euh, ils doivent toutefois être accompagnés du chant du Saint Nom. Now, quite often, not always, of course, but quite often, these other limbs of devotional service will be relative to one's conditioning. Et ces autres euh, divisions de, du service dévotionnel, hein, ils peuvent être euh, en accord avec nos conditionnements. Notre Now, what do they do? Shushu shura shura dana shi vasudeva gatara chi shan mahat seva bi prapunya tirtana shayla. By serving those devotees who are freed of all vice, great service is done. Et donc, en servant ces dévots qui sont euh, libérés du, du, vi, du vice, euh, un grand service est rendu. So the pure devotees engage us in various limbs of devotional service. Et donc, un pur dévot nous engage dans différentes euh, euh, catégories de services. Yeah. Service. Primary limb is shravanam kirtanam, hearing and chanting, but they engage us in all the other limbs too. Hein? Les, les, les catégories principales, c'est Shavanam Kirtanam, donc écouter et chanter, mais il nous engage aussi dans les différentes autres catégories. In order for the body to move, all the limbs have to be, you say, in shape. Pour que le corps puisse euh, se mouvoir, chacun des, des, des euh, membres doit être en capacité de bouger. In order for this movement to move forward, various, all the limbs of devotional service have to be available. Ils doivent être en bonne condition. Et donc, euh, également pour euh, le service dévotionnel, tous les, toutes les catégories, tous les membres de, de, du service de dévotion doivent être capables de, de bouger. Ils sont tous connectés à la plupart des goals de Shravanam Kirtanam, hearing and chanting, développer un taste pour hearing and chanting. Et on peut dire qu'ils sont tous connectés euh, aux membres principaux qui sont écouter et chanter Shravanam Kirtanam. Pour pacifier nos minds to engage our wild senses, to engage other living entities unknowingly in various acts of devotion, etc. Pour euh, pacifier le mental, pour euh, engager les, les personnes, euh, les autres personnes euh, de manière euh, inconsciente euh, dans le service. To engage our hard-earned, so-called hard-earned wealth in Krishna's service, freeing us from the attachment of that, etc pour engager notre, euh, notre euh, richesse durement gagnée pour nous libérer de, de ces... De ces euh, Worshipping the deity form of the Lord to try to develop this mood of doing everything for the pleasure of Krishna. Adorer la forme de déité du Seigneur pour pouvoir engager euh, tout ce que nous avons pour lui. Helping us to come to the mode of goodness. Pour nous aider arriver sur la plateforme de By la vertu. Prayer, we realize that devotional service or the realization therein is grace, is a descending process. We have to appeal to the Lord for His mercy. Et les prières, en fait, c'est un processus descendant euh, qui nous apprend à ce que l'on euh, compte sur le Seigneur pour qu'il nous aide. It's like any medicinal or curative process. There are many other factors to accompany it or to embellish or to support the primary purpose in order to achieve the result. Et donc, tout comme uh, tout processus descendant uh, de guérison, de guérison uh, oui, uh, descendant, c'est-à-dire on doit accompagner en fait uh, chacune de, 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 ces, de ces actes uh, faire uh, Just like we need to eat, we need to eat, but if we don't eat prasadam, then our eating will cause contamination. Tout comme nous avons besoin de manger, et si nous ne mangeons pas du prasadam, alors notre consommation de nourriture va créer de la contamination. Some form of deity worship is required to offer the Lord the foodstuffs. Et pour cela. Euh, une certaine forme d'adoration euh, à la déité est requise pour offrir cette nourriture, euh, pour lui offrir cette nourriture. It's necessary to cultivate the mode of goodness. Therefore, again, deity worship and various other activities are required to help create a cleaner, a purer environment. Il est nécessaire de cultiver euh, le mode de la vertu. Et pour cela, 
l'adoration des déités en fait peut nous aider car cela nous aide à avoir un environnement beaucoup plus euh, propre et sain. And to make sure, to not to make sure, but to help to reduce our tendency to be engaged in thinking about or engaging in material activities, etc. A full program to engage our restless mind and senses in various acts of practical service. Et cela pour nous aider à, à penser moins à soi-même et on a tout un programme complet pour, euh, nous, pour aider nos sens et notre mental impétueux qui, qui, euh, à être euh, concentré, engagé. There is no, no reaction for the, such activities done in an authorized way for the pleasure of Krishna. Et il n'y a aucune réaction en retour euh, pour toutes ces activités effectuées pour le plaisir de Krishna. Otherwise, we can again become, uh, let's say, entangled in reaction. Sinon, nous allons à nouveau être uh, empêtrés, uh, enchaînés à nos actions. Anyway, we could go on and on, but this is part of the necessary for neophytes, Prabhupada, for those who have not got a serious attraction for the holy name. It is essential to engage in practical acts of devotion. Donc, on pourrait continuer, mais euh, Shri Prabhupada disait que c'est nécessaire hein, pour euh, les dévots euh, au stage néophyte de, 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 nous, euh, de nous engager dans les différentes catégories de processus de, de they, dévotion. They go hand in hand, together. Um, and if one can simply chant Hare Krishna day and night without any other activity, That's very rare, but that's wonderful. But it's not the case in 99.9% cases. Et donc, en fait, avec le chant et le service, ça va main dans la main. Hein? Euh, on doit tout le temps l'accompagner du, du chant. Et si quelqu'un est capable de chanter jour et nuit euh, le chant du Saint-Nom, alors c'est très bien. Mais ce n'est pas le cas pour 99,9% des gens. Preaching movement, so we need temples, we need preaching centers, we need books, we need paraphernalia, we need all kinds of things to help other conditioned souls connect with Krishna. Et donc, nous sommes un mouvement de prédication, et donc nous avons besoin de livres, de, de les éditer, de paraphernalia, etc., pour pouvoir aider euh, les autres êtres vivants à eux aussi se reconnecter. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. We're sorry there's no prasad tonight because we just chanted Hare Krishna. Désolé, il n'y a pas de prasad ce soir parce qu'on vient juste de chanter Hare Krishna. Is that right? Yes. <laughs> no need to work anymore. We don't need money anymore. On n'a plus besoin de travailler. On n'a plus besoin d'argent maintenant. No more eating. No more sleeping. No more working. No more nothing. Okay. Plus besoin de, de manger. Plus yes. besoin de dormir. Plus Hare besoin Krishna. Plus Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. To do the need for. Jai Shri Prabhupada Ki Jai. Oh, Premanandi. Thank you very much, Hare Krishna. Jai. If anyone hasn't got the Pashu, if anyone hasn't got the Pashu Purana, I do have two copies here of this very rare scripture. 